असलम फ्रेंड्स मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और आप देख रहे हैं अरसल से यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम फ्लटर की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और हम साथ साथ ये देखेंगे कि फ्लटर हम किस लिए यूज करते हैं क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और इस सीरीज में हम क्या क्या सीखने वाले हैं जैसे कि हमने अपने पिछले टूटोरियल में नेटिव एप्स डेवलप की थी हमने यूज किया था जावा को और उसके साथ हमने डिफरेंट टूटोरियल देखे थे डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखी थी डिफरेंट हमने एप्लीकेशन डेवलप की थी तीन तरह के हमारे पास बेसिकली प्लेटफॉर्म होते हैं एक हमारे पास होता है नेटिव जो कि अगर आईओएस की बात की जाए तो वो यूज करता है ऑब्जेक्ट सी और उसके साथ स्विफ्ट लैंग्वेज को और वो एप्लीकेशन हमारे पास डेवलप होती हैं। एक अलग हमारे पास है क्रॉस प्लेटफॉर्म जिसमें हम क्या कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है और हम डिफरेंट हम डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन एक फ्रेमवर्क को यूज करते हुए और एक हमारे पास होता है हाईब्रेड जिसमें हमारे पास आ जाता है एच टी एम एल सी एस एस और ये तमाम जो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास ये मिलकर बनाती हैं हमारे पास हाइब्रिड तो हम इस सीरीज में बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे बेसिकली हम फ्लटर को यूज करते हुए एक हमारा कोड होगा और हमारी आईओएस की भी एप्लीकेशंस डेवलप होंगी और हमारी एंड्रॉयड की भी एप्लीकेशंस डेवलप होंगी सो so, जो फ्लटर फ्रेमवर्क है हमारे पास ये हमारे पास गूगल की तरफ से डेवलप किया गया है डिफरेंट इसके एडवांटेजेस हैं और हमें इससे इजीली हम एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं सो so, हमने अपने नेटिव जो हमने एंड्रॉइड एप्लीकेशंस डेवलप की थी उसमें हमने देखा था कि हम जावा लैंग्वेज यूज कर रहे थे लेकिन हम फ्लटर की सीरीज में डार्ट लैंग्वेज को यूज करेंगे सो so, जो फ्लटर है वो हमारे पास डार्ट लैंग्वेज यूज करता है न्यू हम सीरीज uh, की तरफ जा रहे हैं तो हमारी लर्निंग भी इंक्रीज होने वाली है ऑब्वियसली बात ऑब्वियसली के हम ढाट लैंग्वेज को यूज करेंगे सो so, हम उसे लर्न करेंगे कि उसे हम किस तरह यूज करके इन एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं सो so, जो फ्लटर फ्रेमवर्क है इससे हमारा जो यूजर इंटरफेस है उसमें बहुत चेंज आने वाला है क्योंकि ये जो हमारे पास है ये बहुत ही एक्सप्रेसिव और हमारे पास फ्लेक्सिबल यूजर इंटरफेस होता है इस फ्लटर में और इसके साथ साथ हमारे पास परफॉर्मेंस भी काफी हाई होने वाली है इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है रिक्वायरमेंट हम जो के जावा लैंग्वेज यूज कर रहे थे हमने अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप की है उसमें हमने जो IDE यूज किया था वो एंड्रॉइड स्टूडियो था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास जावा लैंग्वेज होनी चाहिए ठीक है जावा लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उसके साथ साथ हमारे पास जो IDE था वो हम यूज कर रहे थे एंड्रॉइड स्टूडियो फ्लटर आप नोट पैड पर भी कर सकते हैं इसकी प्रोग्रामिंग लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो आप यूज कर सकते हैं एस कोड एक्स कोड जो हमारे पास मैक वर्स का है उसके साथ साथ आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हैं और अगर आपने ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो यूज किया है तो वो बेस्ट है आपके लिए इस फ्लटर फ्रेमवर्क के लिए सो so, हम जो यूज करेंगे इस ओवरऑल सीरीज में वो हम यूज करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो तो आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताना है कि किस तरह हम इस फ्लटर फ्रेमवर्क को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉल करते हैं इसके एस के, के बारे में बात करेंगे और बिगनिंग से लेकर जो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन होगी मे बी वो हमारे पास काउंटर एप्लीकेशन हो जो इसकी बाय डिफॉल्ट हमारे पास एप्लीकेशन आती है उससे लेकर हम एडवांस ट्यूटोरियल्स तक जाएंगे हम ई कॉमर्स भी डेवलप करेंगे हम काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो हमारे पास पेंटिंग है वो हम इस फ्लटर फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है सो so आपके पास अगर आईओएस पे भी आप एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली आपको मैक ओएस का होना लाजमी है क्योंकि विंडोज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आ, मुश्किल है कि आप आईओएस की भी एप्लीकेशन उस पर रन करें क्योंकि पास आपके पास एमलेटर नहीं होगा सपोर्ट नहीं होगी और आप उससे मुश्किल होगी कि आप उसकी एप्लीकेशन को रन करें अगर आपके पास मैक ओएस है तो आपके लिए एडवांटेज है कि आप आईओएस के लिए सेमलेटर जो यूज कर सकते हैं एमलेटर और उस पर भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं और एंड्रॉयड के भी आ, कर सकते हैं लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। हमारे पास एक्सप्रेसिव यूजर इंटरफेस होता है हमारे पास फास्ट डेवलपमेंट होती है हमारे पास जो इंटरफेस है वो इस तरह जो हमारे पास मॉडर्न एप्लीकेशन है उसकी तरह हमारे पास ये इंटरफेस इसकी एप्लीकेशन से आता है उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास इसकी जो न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डार्ट है 
हम जब इसको लर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने जो एक स्टेप इंक्रीज किया है डेवलपमेंट की तरफ उसमें हम, हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी हमारी डार्क डार्क जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है अगर इसके डिसएडवांटेज की बात कीजिए तो Uh, कुछ लोग ये कहते हैं कि डार्ट लैंग्वेज है न्यूली लैंग्वेज है तो हमें सीखने में प्रॉब्लम होगी लेकिन ऐसा नहीं है आपके पास जो डार्ट लैंग्वेज है वो बिल्कुल इजीली आप लर्न कर सकते हैं ऑलरेडी आपने जावा यूज की है सी यूज की है सी प्लस प्लस और भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन ये जो डॉट लैंग्वेज है ये बिल्कुल सिंपल है अब इस फ्लटर के फ्रेमवर्क में होता क्या है कि आपके पास जब एंड्रॉयड स्टूडियो में आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उस पर आपके पास दो फाइल्स होती थी एक आपके पास जिसमें आप इंटरफेस को डिजाइन करते हैं एग्जामिन और एक आपके पास फाइल होती थी जावा की और इन दोनों को आप कनेक्ट करके आप एक एक्टिविटी बनाते थे लेकिन फ्लटर में क्या होता है इसमें आपके पास एक ही फाइल होती है आप प्रोग्रामिंग से ही अपने यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं और उसके जो एक्शन है इवेंट्स हैं उसके ऊपर जो वो यूज हो जाते हैं तो ये भी आपके लिए कमाल की बात है कि एक ही फाइल में आप तमाम चीजें जो वो कवर कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास जो फ्लटर है वो बिल्कुल फ्री है और उसके साथ साथ ये ओपन सोर्स भी है ओपन सोर्स का ये है कि जब आप ओपन सोर्स की बात करते हैं तो उसमें आपके पास एडवांटेज है कि आप उसमें अपनी चेंजेस कर सकते हैं अब इसमें जो तमाम चीजें होती हैं वो हमारे पास होती हैं वेजेट्स आपके पास स्टेटफुल भी होते हैं स्टेटलेस वेजेट्स भी होते हैं उनको बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है अब जब आप फ्लटर को यूज करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हर जो व्यू होता है वो आपके लिए एक वेजिट होगा आप जब फ्लटर में एप्लीकेशन डेवलप करेंगे उसे टेस्ट करेंगे तो इसका एडवांटेज आपको ये भी है कि जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे उसमें चेंजेस करेंगे तो रन टाइम पर जो चेंजेस होंगी वो आपके सामने शो हो रही होंगी एंड्रॉइड स्टूडियो में हम कोई चेंज करते थे देन उसे हम रन करते थे और वो कंपाइल होके हमारे जो एप्लीकेशन थी वो मोबाइल में रन होती थी देन हम उसे चेक करते थे कि हमारे इंटरफेस में क्या चेंजेस आई हैं। लेकिन फ्लटर में जब आप एप्लीकेशन के अंदर कोई मॉड्यूल या कोई फंक्शन ऐड करते हैं या कोई चेंजेस करते हैं माइनर तो वो आपको रन टाइम पर भी आपके सामने शो हो रही होती है सो so, एक दफा जब आप उसे रन कर देते हैं वो आपके कंपाइलर के साथ कनेक्ट हो जाती है आपका मोबाइल तो उसके साथ वो जो वो रन टाइम पर चेंजेस होती रहती है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस सीरीज में देखने वाले हैं इस फ्लटर से जो हमारे आने वाला दौर है जो हमारे आने वाला टाइम है डेवलपमेंट का उसमें इस फ्लटर का बहुत ही ज्यादा जो है वो रुझान होने वाला है बहुत ये हमारे पास जो है वो आप ये कह लें कि हिट होगी आपके पास इसका जो है टाइम आएगा हर चीज का आगे पास ये देख लें कि एंड्रॉइड स्टूडियो था उसके बाद जावा में वो डेवलप की गई थी देन हमारे पास आ गई कॉटलैंड लैंग्वेज जो कि हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ही यूज होती है लेकिन जावा से वो थोड़ी आपको इजी की गई है लेकिन फ्लटर के लिए हम डॉट लैंग्वेज यूज करेंगे तो ओवरऑल इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास फ्लटर क्या है क्या क्या इसमें चीजें हम लर्न करने वाले हैं और इसके बिल्कुल जीरो से लेकर टूटोरियल आएंगे एडवांस तक हर चीज इसमें कवर होगी फायर बेस होगी डाटा बेसिस होंगे हर चीज इसमें कवर होने वाली है सो so, वी, अगली वीडियो तक आप जुड़े रहिए अगली वीडियो में हम कोई और चीज जो है इसके बारे में लर्न करेंगे फ्लटर की सीरीज को हमने क्यों उसके स्टार्ट करना है तो आए दिन एक न्यू ट्यूटोरियल जो है वो आता रहेगा सो so, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कॉमेंट करके मुझे बताए कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है इस वीडियो के रिलेटेड ताकि मुझे पता चले कि आप किस किस तरह आपने इस वीडियो को अंडरस्टैंड किया है सो so, जो कमियां रह गई इस वीडियो में वो हम आने वाले अपने कुछ ट्यूटोरियल्स में उसको कवर जरूर करेंगे सो so, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज